ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పస్ రత్నమైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము నెహమ్యా గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము అటు వెనుక మిస్పా ప్రదేశమునకు అధిపతి అయిన కొల్హేజ్ కుమారుడైన షల్లూము ధార యొక్క గుమ్మమును బాగు చేసి కట్టిన తర్వాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను అమర్చును ఇవి కాక దావీదు పట్టము నుండి క్రిందకు పోవు మెట్ల వరకు రాజు తోట యొద్దునున్న సిలోయను మడుగు యొక్క గోడను అతడు కట్టెను నెహమయా చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ షల్లూన్ ద సన్ ఆఫ్ కాల్ హోజే లీడర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మిస్పా రిపేర్డ్ ద ఫౌంటైన్ గేట్ హీ బిల్ట్ ఇట్ కవర్డ్ ఇట్ హంగ్ ఇట్స్ డోర్స్ విత్ ఇట్స్ బోల్స్ అండ్ బార్స్ అండ్ రిపేర్డ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద పూల్ ఆఫ్ షిలా బై ద కింగ్స్ గార్డెన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద స్టేట్స్ దట్ గో డౌన్ ఫ్రమ్ ద సిటీ ఆఫ్ డేవిడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఫౌంటైన్ గేట్ హియర్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫౌంటైన్ గట్ మనం నేర్చుకున్నాము నెహ్మియా గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో ఊటో అధ్యాయంలో మనం చూసాము ఎరుషనేమ్ గోడలన్నీ పగిలిపోయినని విన్నప్పుడు శత్రుదేశంలో ఉన్న పర్షియా దేశంలో ఉన్న నెహ్మయ్య గారు రాజుగారికి ద్రాక్షారసాన్ని అందిస్తూ ఎన్నో దేవుని యొక్క మహా కటాక్షలో అక్కడ ఘనతను పొందిన నెహ్మయ్య గారు ఎప్పుడైతే ఎరుచనేమ్ గోడలు పగిలిపోయినని కాలిపోయిన విన్నారో ఎంతగానో ఏడ్చి ప్రార్థన చేశారు దేవుని మహా కటాక్షలో కటాక్షాన్ని నెహమయ్య గారికి కలిగించి ఎరుచలేం పట్నం వచ్చి ఆ గుమ్మాలన్నీ రిపేర్ చేసుకుంటానికి దేవుడు సహాయం చేశారు అందులో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తున్నాము గొర్రెల ద్వారానే ఆయన రిపేర్ చేశారని అది మన క్రీస్తుకు సంకేతంగా ఉంది ఆయన క్షమాపణ ఆయన బలి అర్పణ ఆయన రక్షణ ఆయన దేవాది దేవుడు మనకి విడుదల కలుగు చేసి ఆ గుమ్మం గుండా ఆయన శరీరంలో నుంచి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలోకి మనం వచ్చి ఆయన స్థుతించి ఆరాధించడానికి ఏసయ్య మన ఏళ్ళ చూపిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు అలాగే దాని తర్వాత మత్స్యపు ద్వారా చూసాము రక్షణలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలని సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు మనందరికి కూడా ఆ యొక్క దాన్ని వివరించి మనకి తెలియజేసి దాన్ని ఎంతో మందికి పంచుకుంటానికి దేవుడు మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చారు అది మన బాధ్యతగా దేవుడు మనకి తెలియజేశారు అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటుంటే పాత ద్వారాలు పాత ద్వారాలు దేవుడు ఇచ్చిన సిద్ధాంతాలు దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని ఎవరు కూడా మార్చకూడదని సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం నేర్చుకోవాలని బైబిల్ గ్రంథం అరవై ఆరు గ్రంథాన్ని మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు అర్థమయ్యే విధంగా బోధించి దాన్ని ఎంతో మందికి ఆ వెలుగులో చూపించి ఉంచడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తారని పాత యొక్క ప్రవక్తలు అలాగే అపోసులు రాసిన ఆ మాటల్ని ఎప్పుడైనా కానీ మనం యథార్థంగా మాట్లాడేవారిగా ఉండాలని నేర్పిస్తున్నారు అలాగే దాని తర్వాత మనం చూస్తుంటే వ్యాలీ గేట్ నువ్వు లోయల్లో నుంచి క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత రక్షణలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి లోయల్లో నుంచి ఎలాంటి సమస్యల నుంచి నువ్వు వెళ్తున్నా కానీ నిబంధన చేసుకున్న దేవాది దేవుడు అయిన రక్తంతో మనకు క్రొత్త నిబంధన దేవుడు మనతో చేసుకున్నారు సో దేవుడు తప్పకుండా మనతో ఉండి మనల్ని నడిపిస్తూ నిత్య జీవం వైపు ఆయనతో పాటు నడవటానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారని ఎలాంటి శ్రమల్లో కూడా దేవుని కృప మనకి మెండుగా సరిపోతుందని నేర్చుకున్నాము అలాగే డంగ్ గేట్ నిన్ను దేవుడు సపరేట్ చేసుకున్నారు ప్రపంచం నుంచి ఆ యొక్క మళ్ళా చెత్త ద్వారము లేదా చెత్త చెదారవంత పడేసే ద్వారం వైపు మళ్ళీ పాత పద్ధతుల్లోకి పాత జీవితంలోకి మనం వెళ్ళకూడదని దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వంలోకి దేవుని యొక్క మార్గంలోకి దేవుని యొక్క ఆ క్యారెక్టర్లో మనం నడిచేవారిగా ఉండాలని దేవుని మహింపరిచేవారిగా ఉండాలని మనం నేర్చుకున్నాము ఈ రోజున మౌంటైన్ గేట్ చూస్తూ ఉండేటి అది క్లెన్సింగ్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ చూడండి దేవుని వాక్యం కానీ దేవుని జీవ జలాలు కానీ మనం ఎక్కడ చదివినా కానీ గాడ్ ఫిల్స్ అస్ విత్ హిస్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన లోపల నుండి శుభ్రపరుస్తూ వస్తారు మనం చదివే వాక్యాలు అలాగే దేవుని యొక్క కృప అలాగే దేవుని ఆత్మ మనల్ని దేవుని సరిధానంలో మచ్చలేని సంఘంగా మనం నిలబడటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేసి ఆయన క్లీన్ చేస్తూ నడిపిస్తూ ఉంటారు ఎఫీషియల్ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో చూస్తే ఆ యొక్క జీవ జలాలు లేదా దేవుని వాక్యం ఒక వాటర్గా నీళ్లులాగా మనల్ని క్లీన్ చేసే ఫౌంటైన్గా ఉంటుందని మనం చూస్తున్నాము ఇర్మియా గ్రంథం రెండు పదమూడులో చూస్తే దే హా ఫోర్ సేక్ ఇన్ మీ నేను జీవ జలాలుగా ఉన్నా కానీ ఫౌంటైన్ లాగా నేను ఉన్నా కానీ నన్ను విడిచిపెట్టారు అలాగే ఇక జీవించి ఉన్న జీవ జలాలను వాడు విడిచిపెట్టారని దేవుడు ఎంతో దుఃఖపట్టం మనం ఇర్మియా గ్రంథం రెండులో మనం చూస్తూ ఉన్నాము అంటున్నారు ఈ యొక్క పడిపోయిన బావులు విరిగిపోయిన బావులు లేదా మురికి నీళ్ళతో నిండి ఉన్న బావులు కానీ అవి ఎప్పటికీ కూడా మీ దాహాన్ని తీర్చలేవు మిమ్మల్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని రాలేవు కేవలం యేసుక్రీస్తు వాక్యం ద్వారా ఏసయ్య ద్వారా ఆయన ఆత్మ ద్వారా వచ్చే జీవ జలాలు మాత్రమే మనల్ని నడిపిస్తే అని ఆ జీవ జలాలకి సోర్స్ కర్త ఎవరంటే ఏసయ్య మాత్రమే మనల్ని శుద్ధీకరించి నడిపించే దేవుడని మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం
ఉప్పు నీళ్లు అలాగే మంచినీళ్ళు ఒక ఓట్లోంచి రావు కదా కాబట్టి ఏమంటున్నారంటే దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క జీవం కలిగిన నీళ్ళని నువ్వు తీసుకున్న నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి ఉప్పు నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళలాగా లేకపోతే పాయిజనస్ వాటర్ ఇచ్చేలాగా లేకపోతే బిటర్నెస్ వచ్చే వాటర్ లాగా మనము ఉండకూడదు రెండింటిని మనము పక్క మనం చేయాల్సినన్ని తప్పులని మనం చేస్తూ మళ్ళీ దేవుడు 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 అనుకున్నప్పుడు అది మన వేషధారణ అవుతుంది లేకపోతే దేవుని చిత్త ప్రకారం నడవని వారిగా మనం ఉంటాము సో కాబట్టి జీవజలాలు క్రీస్తు అనే ఆ యొక్క జీవజలాన్ని నువ్వు పొందిన నువ్వు లివింగ్ వాటర్స్ను పొందిన నువ్వు దేవుణ్ణి అనుసరించడానికి దేవుళ్ళు నడుచుకుంటానికి దేవుని కృప కోసం ప్రార్థన చేయాలి అండ్ ఆల్సో చూడండి ఆ యొక్క టబర్నకల్ ముందు ఒక పెద్ద గంగాళంలో నీళ్లు పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకు దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ లోపలికి వెళ్లే ముందు కాళ్ళు కడుక్కొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ద వాటర్ ఆల్వేస్ ఇట్ క్లెన్స్ సేమ్ వే మనం క్రీస్తు దగ్గరికి చర్చిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏసయ్య పరిశుద్ధ రక్తంతో ఏసయ్య వాక్యంతో మనం కడగబడి శుద్ధీకరింపబడి బాప్తిసం తీసుకొని ఆ యొక్క ప్రభురాత్రి భోజనం సంస్కారంలో దేవుడు మన కోసం ఏదైతే చేయమన్నారో అవి చేస్తూ వెళ్ళటానికి మొట్టమొదటిగా నీకు క్రీస్తులో మనము జీవించి ఉండాలి ఏసయ్య రక్షణలో మనం ఉండాలని నేర్పిస్తున్నారు జక్రయ్య పదమూడు ఒకటిలో మనం చూస్తుంటే ఫౌంటైన్ షెల్ బి ఓపెన్ యూనో ఆ ఫౌంటైన్ ఆ యొక్క ఊట అది నేను ఓపెన్ చేస్తాను అన్నారు మనం ఇక్కడ యోహాన్ స్వార్త ఏడు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో చూస్తే ఏసయ్య అంటున్నారు నేనే ఆ ఊటని జీవ జలాలనిచ్చేది నేనే అని అంటున్నారు మనం ఎంత బ్లెస్డ్ పీపుల్ ఎంత అదృష్టవంతులమి పాత నిబంధనలు వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు ఈ రోజున అన్యులమైన మనము క్రీస్తుల విశ్వాసం ద్వారా ఏసైన మనం అనుభవించడానికి ఏసైలో మనం జీవించడానికి ఏసై రక్షణలోకి రావడానికి ఆ వెలుగులో మనం ఉండటానికి నిత్య జీవంలో మనం ఉండటానికి ఏసయ్య పరలోక రాజ్యపు ఆశీర్వాదాలు మనం పొందటానికి ఎంతగా దేవుడు మన ఇళ్ళ కృపణ అనుగ్రహించారు కాబట్టి వెన్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ యూ లివింగ్ వాటర్స్ టేక్ ఇట్ యూనో ఆశతో పరిగెత్తుకొని దాహంగా ఉండి ఏ దావీదు మహారాజు లాగా ఆ యొక్క దాహం కలిగిన దుప్పిలాగా మనం కూడా దేవుని దగ్గరికి పరిగెత్తేవాళ్ళుగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవాది దేవుడే మనకి నీళ్ళనిచ్చేది ఏసై అంటున్నారు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు పదిహేడులో యూనో లెట్ హిమ్ కమ్ హూ థర్స్డ్ ఎవరైతే దాహంగా ఉన్నారో వాళ్ళని నా దగ్గరికి రండి ఎవరైతే ఆశగా ఉన్నారో కోరికగా ఉన్నారో నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా నేను తృప్తి పరచకుండా పంపించను అని అంటున్నారు కాబట్టి కమ్ టు అవర్ లార్డ్ జీ Jesus Christ. He is the fountain of life. He is the fountain of living waters. He is our living soul. He is our blessed God. దేవునికి స్తోత్రాలు మన జీవం కలిగిన తండ్రి దగ్గరికి జీవ జలాలనిచ్చే మన తండ్రి దగ్గరికి రక్షణనిచ్చే మన తండ్రి దగ్గరికి నిత్య జీవమై ఉన్న మన ఏసయ్య దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు ఈ క్షణము ఈ రోజున నువ్వు ఎవరైతే హృదయంలో ప్రభు నా కావాలని కోరుకుంటారో ఈ రోజున నువ్వు నిత్య జీవంలో ఆ యొక్క నిత్య ఆ యొక్క జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు వ్రాయబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రాలు అంత కృపణ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించారు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ అయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అండ్ మర్సెస్ ఎంత గొప్ప దేవుడు మీరు నాయన మీ జీవ జలాలని మిమ్ముల్ని నాయన ప్రభావం మేము పొందటానికి నాయన మీరు మాలో జీవించి ఉండటానికి నాయన మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో మమ్మల్ని కడిగిన ఆయన మా ప్రతి తప్పును కడిగి వేసిన ఆయన ప్రభా ఈ రోజున పరలోక రాజ్య బిడ్డలుగా మీరు మమ్మల్ని దీవించారు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా ఇంకా వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా నాయన మిమ్మల్ని రక్షకునిగా స్వీకరించిన ఆయన మీలో జీవించిన ఆయన ప్రభా అలాగే తండ్రి ప్రభా ఎంతో మందికి నాయన ప్రభ మిమ్మల్ని చూపించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని దీవించిన ఆయన మీరు ఇస్తున్న ప్రతిరోజు మీరు ఇస్తున్న ఈ యొక్క జీవపు వాక్యాన్ని బట్టి నాయన వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ ఎ లైవ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ మమ్మల్ని జీవింపజేస్తున్న మీ వాక్యం నాయన మమ్మల్ని సరిదిద్దుతున్న మీ వాక్యం నాయన హెచ్చరిస్తున్న మీ వాక్యాన్ని బట్టి నాయన ప్రభ మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న మీ వాక్యాన్ని బట్టి నాయన మాతో ఉండి నాయన ప్రభ మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్న మీ వాక్యాన్ని బట్టి నాయన మీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బట్టి నాయన మీ పరిశుద్ధ ఆత్మను బట్టి నాయన మీకు వందనాలు స్తో ూత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్